ಒಂದೇ ನಮಕ ಒಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಗುರುವೇ ಸರ್ವಲೋಹಾನ ವಿಶೇಷೇ ಭಗರೋಗಿನ ನಿಧೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮುಖಿಯ ನಮಃ ಇನ್ನೇತೆ ಅವರು ಮರಂದು ಪತ್ತಿ ಎಳಿದಿಂದ ಎಳೆದಿರ್ಕಾರೆ ಅವರು ಅದು ಎಣ್ಣ ಮರಂದು ಅಪ್ಡಿನ ಸೊಲ್ನಮ್ನಾ ಅಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನನ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸಿದ್ಧರ್ಗಳ ಮರಕ್ಕೆ ಚೊನ್ನಾಲೋ ಅಡಿಯನ್ ಒಂದು ಅದು ಫಾಲೋ ಪಣ್ಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನಾ ಒರು ಸಿಲರೊಡಿಯ ಕರ್ತು ದಾದು ಏನಾ ತವರಾನ ಮನಿದರ್ಗಳ ಕೈಕ ಇಂದ ರಗಶ್ಯಂಗಳ ಪೋನಾ ಅದು ದುಸ್ ದುಸ್ಪ್ರಯೋಗ ಪಣ್ಣಿಡುವಾಂಗಂಗರದ ಸಿದ್ಧರ್ಗಳ ಮರಕ್ಕಿರಾಂಗ ಉರಿದಾ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಕಡಿಕಣೋನಾ ಯಾರು ಅಂದ ಅಂದ ಯೋಗಿದ ಉಳ್ಳವಂಗಳು ಸತ್ವಚಾರದತ್ತಕ್ಕೂ ಪರೋಪಕಾರದತ್ತಕ್ಕೂ ಅನ್ಬುಕ್ಕೂ ಅರಿವುಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳಾನವರ್ಗಳು ದಾ ಅದು ಅಡೆಯ ಅಡೆಯನು ಅರಿವಿಲ್ಲಾದವರ್ಗಳು ಇಂದ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯೆಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯೋ ಅಡೆಯ ಮುಡಿಯಾದು ಅರಿವಿಲ್ಲಾದವರ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ತೆರಂಜಿಚ್ಚನಾ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿಡುವಾಂಗ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಡುವಾಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಿಟ್ಟ ಪಲ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ಉಕಾಂತ ತಪಸ್ ಪಣ್ಣಿ ವಾಂಗಕೂಡಿಯ ವರತ ಅಪ್ಡಿ ದುಷ್ಪ್ರಯೋಗ ಪಣ್ಣಿಡಕೂಡಾದು ಅದನಾಲ ದಾ ಸಿದ್ಧರ್ಗಳು ಮರೆಕಿರಾಂಗ ಅದ ಅಂಗ ಇರಕ್ಕರ ಉಣ್ಮೆ ಇಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಂಡಾದು ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಏನನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವ ರಹಸ್ಯತ್ತ ಓಪನ್ ಬಂದಾಲೂ ನಾ ಸೊಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಡೇ ಒನ್ನೇ ಸೊಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಇವನ್ ಸೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಅವನ್ ಸೇಲ್ ಎಣ್ಣ ಪೇಸ ವೈಕಿರೋದು ಮುರುಗ ಪೆರ್ಮಾನ್ ಅನಕ್ಕೆ ಸರ್ವಮೂ ಅವರು ದಾ ಅನಾಲ ಎನಗಿಟ್ಟ ಒಂದು ಸೈದಿ ಬಂದಿರದುನಾ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಡಿಯಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಬಡಿ ಅಬಡಿ ತಡಕಣಮ್ನ ನೀಯ ತಡತು ಕೈಯಾನ ಮುನಡಿ ಅವರಟ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಲಾಂ ಪೋಟಾಚಿ ಅನಾಲ ಅದು ಒಂದು ಕರತೆ ಎರಡಾದ ಕರತೆ ಮೂನಾದ ಕರತೆ ಏನನಾ ಅಂದ ಒಂದು ಕರತೆ ಒಂದು ಇಂದ ದುಷ್ಪ್ರಯೋಗದನಾಲ ದಾ ಅದು ಮರೆಕಿರಾಂಗ ಉನ್ಮಯಾವೇ ಉನ್ಮಯಾನ ಗುಣ ಗುಣವಾದಿಗಳ ಇರಕ್ಕರಂಗ ನಗ್ಗುಣ ಸದ್ವಗುಣತಲ್ಲ ವಾಳಕುಡಿಯವರ್ಗಳ ಇರಕ್ಕರಂಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರ್ಗಳು ಸೇರಿದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧರ ಮಾರಿ ಅರುಳ್ ಪುರಿಯಾಂಗಲ್ಲ ಅದು ನಾ ಅಧ್ಯಯನ ಬಣ್ಣನ ಅದನಾಲ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಇಪ್ಪ ನೇತ್ತು ಪೇಸಿಟ್ಟು ಅದು ನಿರತನದು ಏನು ಅಪ್ಡಿನಾ ಒಂದು ಪಣ್ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಪಕ್ಕೋಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾನೆ ವಿಷಯಗಳ ಸೊಲೋಣ ಅಂದ ಮರಂದ ಪತ್ತಿ ಎಪ್ಡಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಪಾರಂಗ ಪರಪ್ಪೈ ಒಳಿಕೂ ಮರಂದು ಇದು ವರಕೆ ಇದು ಮಾರಿ ಎಳೆದನದೇ ಕಡೆಯಾದು ಎಂದ ಎಂದ ಸಿದ್ಧರ್ಗಳೇ ಎಳೆದನ ಕಡೆಯಾದು ಆನಾ ಇದು ಸಿದ್ಧರ್ಗಳೊಡೆಯ ರಹಸ್ಯಂದ ಇವರು ಎಡ್ತಿರಪಾರ ನಾನು ನೆನಕಿರೆ ಪಿನ್ನಾಡಿ ಎತ್ತನ ನರಿಯ ಸಿದ್ಧರ್ಗಳು ಎಳೆದಿರಕಾಂಗ ಅದಲ್ಲ ಎಂಗಾದು ಇರಂದಿಚ್ಚನಾ ನಾನು ಕಂಡುಪಿಡಿಸ್ರುವಂ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬರಿ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಳೆದನದಂದು ವಲ್ಲಲಾರ್ ವಲ್ಲಲಾರ್ ಕೂಡ ಇಪ್ಪೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೊಲಿಕಿರೆ ವಲ್ಲಲಾರ್ ಬತಿ ನಮ್ಮ ಪೇಸಂಬೋದು ಎಡೆಯಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಬತಿ ಪೇಸ್ರೋ ಹೊಡಂಬ ಬತಿ ಪೇಸ್ರೋ ಸಂಬಂಧಮ ಇಲ್ಲದದು ಕಡೆಯಾದು ಪಂಚಭೂತಂಗಳಕ್ಕೂ ಆಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನಾ ಇವಾಗ ಸಿದ್ಧರ್ ಒಂದು ಇದಪ್ಪ ನಿಲ್ಲ ಅದಪ್ಪ ನಿಲ್ಲ ಕಾ ಕಾತಲ ಪರಂದಲ್ಲ ತನಿಲ ನಡೆದಲ್ಲ ತೇವೆಯಾನ ಇಡದಕ್ಕೆ ಪಯಣ ಸಂಜಿಲ್ಲ ನೆನಚದಕ್ಕೆ ಕಡಿಕೋ ಕೇಟದ ಕಡಿಕೋ ನೆನಚದ ನಡಕೋ ಇಬ್ಬಿಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನನ್ನು ಅದಕ್ಕಾನ ನಾಲೆಜ್ಜು ಅದಕ್ಕಾನ ಜ್ಯೂಸು ಇರ್ಕು ಅದಕ್ಕಾನ ರತ್ನ ಚುರುಕಮಾನ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ಕು ಅವಂಗ ಸೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಎಂಡೆ ತಾನು ಸೊಳ್ಳ್ರಾಂಗ ಪೂರ್ವಾಂಗಲ್ಲ ಇರ್ಕು ತನಿಲ ನಡಕಣಮ್ನ ಎಂದ ನೆಲೆಯಲ್ಲ ತನಿಲ ನಡಕ ಮುಡಿಯೋ ತಣ್ಣಿ ಒಂದು ನಮ್ಮಳುಡೆಯ ಉಡಲ್ ಎಡೆಯ ತಾಂಗ ಮುಡಿಯಾದ ತಾಂಗ್ರ ನೆಲೆಗೆ ಬರಂಬೋದು ನಮ್ಮ ನಡಕ ಮುಡಿಯೋ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಉಡಂಬ ನಂಬ ಅದು ಮಾರಿ ಮಾತ ಮುಡಿಯೋ ಮಾತ ಮುಡಿಯೋ ಮಾತ ಮುಡಿಯೋ ಅವಾಗ ಸಿದ್ಧರ್ಗಳು ಸೊಳ್ಳಿರ್ಕದೆಲ್ಲ ಉಣ್ಮೆ ದಾ ಆನಾ ಮಕ್ಕಳು ವೆಳಿಪಡ್ತಿರೋದು ಏನಾನ ಒಂದು ಯೋ ಒಂದು ವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋಣ ಅದರ ಟೈಟ್ಲ್ ಇದು ಸಾಪ್ಟಿಂಗ್ನಾ ಪತ್ತಾಯಿರ ವರ್ಷ ವಾಳಲ್ಲ ಇದು ಅರು ಅಪ್ಡಿನೂ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೋಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಉಳ್ಳ ಸೊಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಮ ಇಲ್ಲಾಮ ಇರ್ಕು
தெரிஞ்சிடும் நமக்கு இந்த அப்படி ஒரு அறிவு இருக்குது ஒரு சூக்ஷ்ம அறிவு இருக்குது அதனால் இவர் இது வரைக்கும் சொன்னதில் நான் செவன்டி ஃபைவ் சித்தர்கள் சொல்கிறது தான் சொல்கிறார் ஏன்னா இவர் ஒரு சித்தராக இருக்கார் சித்தராக இருந்தால் தான் சித்தர்கள் சொல்கிறது புரியும் இது பெரிய சூக்ஷ்மம் சித்தராக இருந்தால் தான் ஞானியாக இருந்தால் தான் ஒரு ஞானியை பற்றி பேச முடியும் அவன் மேலே விருப்பம் வரும் சித்தர்கள் பற்றி அவருடைய பாடல்கள் பற்றி அவருடைய சூக்ஷ்மத்தை பற்றி ஒருத்தர் சொல்கிறாருனா அவர் கண்டிப்பாக சித்தராக தான் இருக்கணும் அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்து இல்லை இவர் சித்தர் நிலையை தாண்டி இறைநிலைக்கே போனவர் அவர் என்ன ஒரு மருந்தை எழுதுகிறாருனா பாருங்கள் அவருடைய லைனு பிறப்பை ஒழிக்கும் மருந்து யாரும் பேசப்படாத மருந்து யாரும் இதை பேச மாட்டாங்க அவரும் சொல்கிறோம் இது யாரும் தைரியமாக பேச மாட்டாங்க இறப்பை தவிர்க்கும் மருந்து இறப்பையே தவிர்க்கும் அது என்னுள் என்றும் மதிர் திணிக்கும் மருந்து இனிமையை ஊட்டும் மருந்து எனக்குள்ள ஆச்சா உடல் பிணி அனைத்தும் உயிர் பிணி அனைத்தும் அடற்பற தவிர்க்கும் அரு அருட்சிவ மருந்து இந்த மருந்துக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாரு பாருங்க உடல் பிணி அனைத்தும் உயிர் பிணி அனைத்தும் அடற் அடற்பற தவிர்க்கும் அருட்சிவ மருந்து என்றே எனினும் இளமையோடு இருக்க நன்றே தரு ஒரு ஞான மருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன மருந்து அப்படின்னா மிளகு அளவு இதில் வந்து ஒரு இன்னொருத்தவர் இதுவே பண்ணியிருக்காரு இருந்தாலும் சொல்கிறேன் மிளகு அளவு மிளகு சைஸ் இருக்கு இல்லையா மிளகு சைஸு புகையிலை தினமும் இரவு உட்கொள்ளணுங்கிறார் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டி செஞ்சது தான் வெத்தலை பாக்கு போடுங்கிறார் அதில் வந்து அது கலக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது ஒரு மயக்கத்துக்கு ஆளாகிடுவேன் அது கேன்சரில் கொண்டு போய் விட்டுரும் எதுக்காக இதை மறைக்கிறாங்கன்னா பண்பட்டவங்களுக்கு தான் இதை பயன்படுத்தணும் பண்படாதவர்கள்ட்ட சொன்னால் வளலார் சொல்லிட்டாரு நம்ம இதை பயன்படுத்தலான்னு தப்பான ட்ராகில் போயிடுவாங்க எந்த அளவு சொல்கிறார் மிளகு அளவு சொல்கிறார் மிளகு ஒரு மிளகு எத்தனை இருக்கும் ஒரு மிளகு தான் சொல்கிறார் கொஞ்சோண்டு எடுத்து அது என்னென்ன இது தீக்குதுன்னா மலச்சிக்கல் இருக்காது இளமையோடு இருக்கலாம் ஆச்சரியமாக இருக்கு பொய் இல்லை பெரியவங்க சொல்கிறது எதுவுமே பொய் இல்லைங்க நம்ம அறிவுக்கு எட்டலை இப்போ நம்ம அறிவும் போது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது ரத்த சுத்தி செய்யும் ரத்தத்தை சுத்தி சுத்திகரிக்கும் அறுபத்தி நாலு நோய்களை தீர்க்கு தான் உள்ள எந்த அளவு மிளகு அளவு தப்பானவங்க இதை தப்பாக பயன்படுத்திடக்கூடாது எனக்கு பாவமும் புண்ணியமும் இல்லை இதை அவங்களே சுத்த சன்மார்க்கி மனிதர்களே மறைக்கிறாங்க மறைக்கிறாங்க யாரும் ஏற்றுக்க முடியாத விஷயம் எல்லாரும் புறக்கணித்த விஷயம் படித்தவர்கள் யாரும் இதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் அவர் சொல்லியிருக்கார் அச்சா காற்றை வாங்கி வயிற்றில் அடக்கினால் முதுமை செயல்படாது ஔவையார் இது வாசி யோகத்தில் பல வெரைட்டி இருக்குது வாசி யோகம் வந்து வாசினா சீவ நெருப்பும் காற்று அதுக்குள்ளே ஆயிரம் விஷயம் இருக்குது அந்த காற்றை பலவிதமாக உள்வாங்கலாம் அதில் நிறைய மிராக்கல்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இவ்வளோ நாள் சொல்லாத விஷயம் நேற்று ஒன்று சொன்னேன் காற்று தான் காற்று காற்று தான் பிராணசக்தி காற்று தான் நெருப்பு காற்று தான் நீர் காற்று தான் மணல்னு சொல்லியாச்சு மணல் நீர் உறைஞ்சி தான் மண்ணாக இருக்குங்கிறார் இப்போ பஞ்சபூதங்கள் பேஸ் வந்து ஆனால் முதல்ல உருவானது ஆகாயம் அதுக்கு முன்னாடி மாயா அதுக்கு முன்னாடி பிரம்மம் இப்போ பிரம்மம் மாயா ஆகாஷம் காற்று அதுலேருந்து கரெக்டாக அதோடைய சாரம் இருக்கும்ல கரெக்டாக தான் வருது எல்லாம் ஒன்றா தான் வருது இது அந்த தத்துவம் நேற்று பார்த்தோம் இப்போ இந்த காற்று சரம் அக்ஷரம்னு பேர் அதுக்கு சம்ஸ்கிருதம் அக்ஷரம் அப்படின்னு பேர் அக்ஷயா அக்ஷதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அக்ஷதைனா என்றைக்கும் அழியாதது அரிசிக்கு பேர் அக்ஷதை அரிசி கெட்டே போகாது அதை சுற்றிக்கிட்டே ஏதாவது வருமே தவிர அரிசி கெட்டு போகாது அரிசியாக இருக்கிற வரும் அக்ஷதை எதுக்கு சுவாமிக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா அதெல்லாம் நிலையான விஷயம் சுவாமி அக்ஷரம் சத்தியம் அவர் நிலையானவர் என்றைக்கும் இருப்பார் முக்காலத்துலேயும் இருப்பார் அது மாதிரி அக்ஷரம் அக்ஷரம்னா அழியறது அக்ஷரம்னா அழியாதது புரியுதா க்ஷரம் பார்த்தவன் பரம் பார்ப்பான் தமிழ் தமிழ் நான் சொல்லிட்டேன் தமிழும் சம்ஸ்கிருதமும் ஞான மொழிகள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜில் லேட்டின் வருது முதல் இடத்துல ரெண்டாவது இடத்துல சான்ஸ்கிரிட் வருது அப்புறம் தமிழ்லாம் வருது கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜில் 
உலகத்திலே ரொம்ப ரேர் தான் புனிதமான மொழி செம்மொழி சிறப்பு மொழி கம்ப்யூட்டருக்கு அறிவியலுக்கு சாதகமான மொழி ஆனால் ரெண்டும் பேச்சு வழக்கில் இல்லை அங்கே அதான் சிறப்பு லேட்டினும் பேச்சு வழக்கில் இல்லை அவங்க இங்கிலீஷுக்கு மாறிட்டாங்க சான்ஸ்கிரிட்டும் பேச்சு பேச்சு வழக்கில் இல்லை அவங்க ஹிந்திக்கு மாறிட்டாங்க இருக்கு ரூப மாறி இருக்கு எனக்கு சொன்ன தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் ஹிந்தி தான் சன்ஸ்கிரிட் நான் பாடல்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேதத்தை படிக்கிறதுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்துச்சு இருக்குது எனக்கு ஆக்சுவலாக சம்ஸ்கிருதம்னு தனியாக போய் படிக்கல ஹிந்தி படித்து அப்புறம் சம்ஸ்கிருதம் நம்மளாக டெவலப் பண்ணிக்கிட்டோம் காற்றை வாங்கி வெயிட் இப்போ காற்றுக்கு அவ்வளோ மகத்துவம் இருக்குது இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க காற்றுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் நம்ம லைஃப்பில் பிராணனும் காற்று தான் இப்போ நேற்று சொன்னேன்னு சாதாரண கரிப்பு நீராக இருக்கக்கூடிய உவர்ப்பு நீராக இருக்கக்கூடிய கடல் நீர் வந்து வானத்தை தொட்ட பிற்பாடு இறைவனை தொட்ட பிற்பாடு அது நன்னீராக மாதிரி உயிர் நீராக வருது மழை கீழே மழை பெய்துன்னா உயிர்கள் கீழே வருதுன்னு அர்த்தம் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க அது மாதிரி இந்த காற்றை நம்ம சூக்மமாக கவனிக்கணும் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு பார்ட்டிக்கலாக சொல்கிறேன் அப்புறமா ஒரு ஃபார்முக்கு வருவீங்க நீங்கள் ஒரு பார்ட்டிக்கல் இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஒரு பார்ட்டி சொல்லிக்கிட்டே வரேன் காற்றை வாங்கி வயிற்றில் அடைக்கினால் முதுமை செயல்படாது அதான் வயிறு தொந்தி பெருசாக இருக்குல்ல நம்ம தொந்தி கிண்டல் பண்ணுறோம் இது சாப்பாட்டு தொந்தி வாசியோகம் பண்ணுறவங்களுக்கு தொந்தி பெருசாகிடும் பிள்ளையார் நிறைய பேர் இருக்காங்க அது மாதிரி ஓசோ வந்து ஓசோ தெரியல ஓசோ ஒரு ச ஆன்மீக இது பெரிய ஆள் தொண்ணூற்றி ஆறு ரோல்ஸ் கார் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் வச்சுருந்தவங்க அவங்க சிஷியர்கள் அப்படி எங்கள் குரு வந்து தரையில் நடந்து போகக்கூடாது ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு கார் அவங்க சிஷியனுக்கு என்ன அந்த ஃபாரினர்ஸ் ஒரே ஒரே ஆண்டில் எண்பதுனாயிரம் ஏக்கர் என்னன்னு தெரில எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரில எண்பதாயிரம் ரூபாய் எட்டாயிரம் ரூபாய் ஏக்கராக தெரில எட்டாயிரம்னா வச்சுங்க எண்பதாயிரம் பேர் தான் ஓவராக தெரியுது எனக்கு அவ்வளோ ஏக்கர் அந்த குருவுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு அவர் ஒன்றும் இல்லை வரவங்களுக்கு ஒரு ஃபீஸ் போடுவாராம் சும்மா ஒரு ஃபீஸ் போடுவாராம் இருபது ரூபா பத்து ரூபா அப்படி ஒரு ஃபீஸ் போடுவாராம் ஒவ்வொரு நாளைக்கு டெய்லி கிளாஸு பார்த்தா எத்தனையோ ஆயிரம் கோடிக்கு போயாச்சு அவர் இந்தியன் இந்தியன் இதுதான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மதத்தையும் ஆராய்ஞ்சவர் பெரிய படிப்பாளி பெரிய படிப்பாளி அவர் எதுக்கு இந்த பேச்சு வந்துச்சு அவர் வந்து இந்த அவர் கோவாவில் தான் தங்கியிருந்தார் அவர் அவர் ஆசிரமம் அவர் தங்கக்கூடிய இடம் கோவாவில் இந்தியாவில் அவருக்கு முன்னாடி ஒரு யோகி ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு அவர் வயிறு பிள்ளையார் மாதிரி இருக்குமா அவர் ஒன்றும் சாப்பாடே இன்னும் கண்ட்ரோல் பண்ணல அவரை போய் நம்பி நீங்கள்லாம் எதுக்கு அங்கே போகிறீங்கன்னு கேட்குறான் இவர் ரமணரை வந்து இவர் கிண்டல் பண்ணுவார் சேஷாத்ரி மகரிஷி ரமணர் எங்கே போகிறீங்கன்னு கேட்டால் ரமணரை பார்க்க போகிறோன்னு யாராவது நாலு பேர் சொன்னாங்கன்னா அவன் பெரிய கொலைக்காரனாச்ச என்கவுண்டர் பண்ணிடுவான் அவங்கள அப்படின்னு ஒரு தமாஷாவும் அதே நேரத்தில் சத்தியத்தையும் சொல்லி கொஞ்சம் ஒரு ஈகோவையும் கொஞ்சம் காமிக்கிறது ஞானிகளுக்கு ஈகோனால் செயல் இழுக்காது ஆனால் காமெடியாக வெளில வரும் செயல்பட மாட்டாங்க தீவிரமாக நம்ம பண்ணுற மாதிரி அக்கிரமம்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க லைட்டாக ஒரு காமெடி பண்ணிவிட்டு விட்ருவாங்க இருக்கும் எல்லாருக்குமே உள்ளே இருக்கிறது இருக்கும் அதை அழிக்க முடியாது செயலிழக்க தான் வச்சுருப்பாங்க செயலிழக்கா லாக் பண்ணி விட்ருவாங்க அதோட அது ஆயுள் தண்டனை மாதிரி அதுக்கு இப்போ காற்றை வாங்கி வயிற்றில் அடைக்கினால் முதுமை செயல்படாதுங்கிற மாதிரி லட்சம் ஸ்லோகன்ஸ் இருக்குது இந்த ஷரத்தை பற்றி புரியுது அவங்களுக்கு காற்றை பற்றி நாம் செய்கிறோம் எல்லாத்தையும் பிராணாயாமத்தில் அடக்கிறோம் நம்ம முருகப்பெருமான் நடக்கிறார் இது பெருமையும் தற்புகழ்ச்சியாக இல்லை இதில் ஒரு ரியாலிட்டி இருக்குது பிராணாயாமம் பரம தபக வேதத்தில் நான் முதல்ல படித்தது இந்த இந்த பிரம்ம வித்யாவில் முதல்ல நான் க தெரிஞ்சுக்கிட்டது பிராணாயாமம் தான் என் மனசில் நின்றுச்சு அதை தான் நான் பயன்படுத்துகிறேன் அது இமீடியேட்டாக ரியாக்ஷன் கொடுக்குது உடனே உணர முடியும் ஒரு சோம்பேறியாக இருக்கிறவனை ஒன் ஹவரில் ஆக்டிவேட் பண்ணிடலாம் எப்போலாம் வந்து டீ ஓ டீ அடிக்ட் அடிக்டாக இருக்கிறவன் இது அடிக்டாக இருக்கிறவனையெல்லாம் ஒன் ஹவரில் மாற்றிடலாம் பிராணாயாமம் அவ்வளோ பரம தபகங்கிற வார்த்தை சத்தியம் சரி இப்போ க்ஷரம்னா என்னது அழியக்கூடியது அக்ஷரம்னா என்னது அழியாதது இப்போ காற்றை பற்றி தான் நாம் ஃபுல்லாகவே தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நம்மளுடைய இந்த சாகா கல்வியில் 
இந்த காற்று வந்து ஆதார சக்கரங்களை என்ன பண்ணுது எல்லா ஆதார சக்கரங்களையும் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது காற்று தான் பிராணசக்தி தானே அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் ஆறாத ஆதார சக்க சக்கரங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்புறம் பஞ்சபூதங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா சூரியனை தெரிஞ்சுருக்கணும் சார் சந்திரனை தெரிஞ்சுருக்கணும் பஞ்சபூதங்களை தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த ஏழு விஷயங்கள் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஏழு விஷயங்கள்லேயே உலகம் அடங்குது பஞ்சபூதங்கள் சூரியன் சந்திரன் இதுக்குள்ளேயே அடங்குது அதே மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ளே சரிபாதி பெண் இருக்கா எல்லா உடம்புலையும் சரிபாதி பெண் இருக்கா சரிபாதி ஆண் இருக்கா புரியுதா அதனால் நாமளை நாமளே உதாசீனப்படுத்திக்கூடாது நாமளை நாமளே சண்டை போட்டுக்கூடாது எல்லா உடம்புலையும் அது சரிபாதி இருக்குது அந்த தத்துவம் தான் நம்ம உடம்பு சுவாமி பரமேஸ்வரம் மாதிரி பாடம் நடத்துகிறவர் யாருமே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ அற்புதமான தத்துவங்கள் இப்போ பெருமாளே இடம் கொடுத்தாரு நெஞ்சில் மட்டும் இடம் கொடுத்தாரு பிரம்மா தலைக்கு மேலே வாங்கி வச்சுக்கினாரு தலைக்கு மேலே சரஸ்வதி பிரம்மா வந்து தலையில் வச்சுருந்தேன்னு சொல்லுவாங்க மூளையா வெண்தாமரை மூளை நம்மளுடைய ம நம்மளுடைய மூளை தான் வெண்தாமரை எது கடவுளுக்கு வெண்தாமரை படைக்கிறோம் மூளை வளர்ச்சி அடையணும் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்குறவனுக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ்னால் அப்போ பல பேர் என்ன பண்ணியிருக்கான் அதுக்கு வேலையே கொடுக்கறதில்ல அதான் சக்கரங்கள் கீழே தான் வேலை செய்யுது வைத்து வைத்து சக்கரமும் அதுக்கு கீழே இருக்கிற சக்கரம் தான் வேலை செய்யுது மூலாதார சக்கரமும் மணிப்பூரக சக்கரம் தான் மனுஷனுக்கு வேலை செய்தான் பாக்கி அஞ்சு ஆதார சக்கரங்கள் தானாக செயல்படலையாம் என்ன கொடுமை சார் இது இப்போ எப்படி எல்லா உறுப்புகளும் சரியாக எதுக்கு இந்த சக்கரங்கள் வேலை செய்யணுன்னா இந்த சக்கரங்கள் தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய பஞ்ச ஈரல்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா பஞ்ச ஈரங்கள் ராஜ உறுப்புகள்னு பேர் அதுக்கு பஞ்ச ஈரல்ங்கிறது என்னென்னா மண்ணீரல் கல்லீரல் ஒன்றா வச்சுக்கங்க அது மண் அடுத்தது என்ன மண்ணீரல் கல்லீரல் அப்புறம் சிறுநீரகம் கிட்னி அப்புறம் ஹிருதயம் நாலு நுரையீரல் அஞ்சு மூளை புரியுதா இந்த அஞ்சு விஷயத்த உடம்புல தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இது எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது இதுக்கு நோய் வந்தால் எப்படி தவிர்க்கிறது எதுக்காக நோய் வருதுன்னு அட்லீஸ்ட்டு இவ்வளோ நாள் தெரிஞ்சு காட்டினா கூட இனிமேலாவது உள்ளுறுப்புகள் ஒரு அஞ்சு மட்டும் தெரிஞ்சுங்க இதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் எப்படி செயல்படுதுன்னு ஏன்னா அது கெட்டு போன பிற்பாடு மருத்துவம் பார்க்குறது உத்தமம் கிடையாது அதனால் அது வந்து இந்த பஞ்சபூதங்களோட கனெக்டடாக இருக்குது அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கங்க ராஜ மூலிகைன்னு இவர் சொன்ன மாதிரி ராஜ உறுப்புக்கள் அதெல்லாம் ராஜ அங்கங்கள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த அஞ்சு உறுப்புகளும் மிக 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 இன்றியமையாதது அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதை பற்றி நான் இப்போ பேச போகிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேச போகிறேன் அது சம்மந்தமாக வீடியோ வந்து குரூப்பில் போட போகிறேன் நம்ம அடியார்கள் குரூப்பில் போய் சேரட்டும் கடைபிடிக்கிறவன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க கடைபிடிக்காதவங்க குரூப்பில் பார்க்கட்டுங்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க அவங்களுக்கு வீடியோ போய்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க குரூப்பில் போட்டுங்கிற ஏ இடக்கை வழக்கை மாற்றி துதிக்கை துதிக்கை வழியால் உன்ன வல்லார்க்கு சோர சோரவே வேண்டாம் இயற்கை வழக்கை மாற்றி துதிக்கை வழியால் துதிக்கைங்கிறது நடுநாடி இதிலே சிறப்பு விலங்குகளே தனி சிறப்பு பிள்ளையா இருக்கு யானைக்கு ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு அஞ்சு கிலோ மூளையும் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா பயங்கர புத்திசாலி உலகத்தை சுத்தாமல் அம்மா அப்பா சுற்றிட்டு வந்து என்ன பண்ணிச்சு ஷார்ட்கட்டில் பயங்கரமான அறிவு பேரறிவு இது என்ன பண்ணிச்சு நேர்மை நியாயம் சத்தியம் சொல்லிட்டு மயிலத்துக்கிட்டே அடைஞ்சிட்டு இருந்துச்சு என்ன நம்மால் என்ன ஆனால் அப்புறமா இது வந்து இந்த வந்த நீயே வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் நீயே வச்சுக்கோ நீயே சாப்பிடு உடம்பு பார்த்துக்கோ அப்படின்ட்டு கிளம்பிட்டார் அவர் பழனிக்கு வரணுங்கிறது தத்துவம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு த இரையாட்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்ன பழனியில் வந்து நின்னார் ஆரிச்சாமியாக நின்றுட்டார் இப்போ என்ன பியூட்டினா இந்த துதிக்கைங்கிறது நடுநாடி இடக்கை வழக்கை நடுக்கை தான் துதிக்கை நடுநாடி உன்ன வல்லாருக்கு சோரவே வேண்டாம் இறப்பு கிடையாது மரணம் கிடையாது பிள்ளையாருக்கு மரணம் கிடையாது ஆஞ்சநேயருக்கு மரணம் கிடையாது சரி இதெல்லாம் ஒரு இது இப்போ உடம்புல பார்த்தோம் இப்போ இந்த செல்லில் மண் தத்துவம் இருக்குது என்ன ஜி செல்லையே இப்போ பார்த்தாலும் நீங்கள் தோண்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆமாம் செல்ல தோன்றமா இல்லையா நம்ம நீங்கள் நல்லா மனசு விட்டு சொல்லுங்கள் யாராவது தூங்கி ஏந்த உடனே முதல்ல தேடுற விஷயம் என்ன சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் முதல்ல தேடுற விஷயம் அதே மாதிரி ஒரு செல்லு இல்லாமல் ஒரு கிலோமீட்டர் போகிறவன் எவனாவது ஒருத்தவங்களுக்கான இந்த சென்னை சென்னையில் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் 
மறந்துட்டு போனவனே திரும்பி வந்துடுவான் சாப்பிட கூட மறந்தாலும் மறப்பானே தவிர செல்ல மறக்க மாட்டான் செல்லோடைய தத்துவம் என்ன தெரியுமா மண் தத் மண் தத்துவம் என்னாச்சு இப்படிலாம் யோசிக்கிறீங்களே சிந்திக்கிறீங்களேன்னா வருது லிங்க்கு சுவாமி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் என்னென்னா இது வந்து சிலிக்கான்னு பேர் மண்ணுக்கு சிலிக்கான் சிட்டியில் தான் அது உருவாகுது அந்த சிம்குள்ள பேஸ் வந்து சிலிக்கா சிலிக்கான் தான் இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய மெமரி பவர் எல்லாம் சிலிக்கான் தான் மண் தான் மண் உலகத்தை ஆளுது இப்போது முன்னெல்லாம் சொல்லுவான் நம்பர் தான் உலகத்தை ஆள போதுன்னு எனக்கு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னே கேள்விப்பட்டேன் இனிமேல் ஒவ்வொருத்தவனுக்கும் ஒரு நம்பரையா உனக்கெல்லாம் பேர்லாம் கிடையாது ஒவ்வொருத்தவனுக்கு ஒரு நம்பர் தான் அப்படின்னு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னே சொல்லுவாங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த செல்லு வர நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து தான் இது பிரகாசம் நூறு வா கண்டுபிடிச்சி நூறு வருஷம் கழித்து தான் இங்கேயே வந்துச்சு இந்தியாவுக்கு பிரகாசத்துக்கு வந்தது பெரியவங்க வச்சுருந்தாங்க பணக்காரர்கள் வச்சுருந்தாங்க பிஸ்னஸ் மேன் வச்சுருந்தாங்க எல்லோரும் மக்களுக்கும் வந்து சேர்ந்தது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்துலேருந்து தான் வச்சுங்களேன் இந்த இருபது வருஷத்தில் இவ்வளோ மறுமலர்ச்சி அவ்வளோ வேலை செய்யுது ஆயிரம் பேர் செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் டெய்லி அதுக்கு பூஜையை பண்ணலாம் அவ்வளோ மகத்துவம் பண்ணுது மண்ணுடைய தத்துவத்தினால இவ்வளோ பவர் மெமரி பவர் மண் வச்சு தான் பண்ணு தான் சிலிக்கான்ங்கிறதுலேருந்து தான் வருது தான் ஸோ செல்ஃபோன் மெமரி கார்டு சிலிக்கான் சிலிக்கானுங்கிறது மனத்துகள் ஒரு லட்சம் புத்தகங்களை சேமித்து வைக்கலாம் எந்த ஊர் எந்த எந்த நாடு அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் நீ எங்கே இருக்கேன்னு கண்டுபிடி நீ எங்கே இருக்கேன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் நீ தொலைஞ்சி போனாலும் அதை வச்சு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிடலாம் எவ்வளோ விஷயங்கள் பாருங்கள் விஞ்ஞானம் என்றால் என்ன இங்கே தான் நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் வள்ளலார் எந்த அளவுக்கு விஞ்ஞானியாக இருக்கார் பாருங்கள் அவர் அதிகமான சிந்தனைகள் விஞ்ஞானத்தில் தான் இருந்திருக்கு ஏன்னா பாக்கியெல்லாம் மற்ற மனிதர்கள் சொ அனுபவத்தை சொல்லிட்டு போனாங்க எப்படி போகணும்னு சொல்லலை படிப்படியாக விளக்கலை அவர் படிப்படியாக விளக்குறாரு நம்ம அதை படிக்கிறதுனால அது நமக்கு புரியறது விஞ்ஞானம் என்றால் என்ன மறைந்த தத்துவத்தை கண்டுபிடிப்பது மறைந்த தத்துவத்தை ஏற்கனவே மறைஞ்சிருக்கு அதை டிஸ்கவர் பண்ணலாம் இல்லையா ரெண்டு மூணு பஞ்ச பூதங்களில் ரெண்டு மூணு ஐட்டங்களை எடுத்து சரியான ஒரு ரேஷியோவில் சேர்த்தா ஒரு புதிய பொருள் வருது நம்ம தேவை எண்ணையும் என்னவோ நல்லா புரிஞ்சுங்க அதை சொல்லுவாங்களே நீ நீட்ஸ் இது நீட்ஸ் நீ நீட்ஸ் ஆர் த இன்வ மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன் ஏதோ சொல்லுவாங்களே நெசசிட்டி த மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன் நம்மளுடைய தேவை தான் இன்வென்ஷனை உருவாக்குது அப்போ சில சில பூதங்களை பஞ்ச பூதங்களில் சிலதை சிலதோட க இந்த ரேஷியோவில் சேர்த்தா இந்த பொருள் கிடைக்குங்கிறது ஒன்று இருக்கிறேன் தான் எல்லாமே பண்ணுறாங்க பஞ்ச பூதத்துலேருந்து எடுத்து பண்ணுறாங்க இல்லை ஏற்கனவே இருக்கிறத டிஸ்கவரி பண்ணுறாங்க இது அறிவியலுடைய என்ன சிறப்புன்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கிறத வெளியில் கொண்டு வரது அதை பயன்படுத்துவது இது அங்கே இருக்கக்கூடிய மகா சிறப்பு பயன்படுத்துறதுனால தான் நமக்கு நேரம் மிச்சம் எனர்ஜி மிச்சம் மணி மிச்சம் டைம் மிச்சம் அதாவது ஒவ்வொரு பொருளின் மெய்ப்பொருள் அதை கண்டுபிடித்து பயன்படுத்துவது இதுதான் இங்கே நம்ம பேச வர்றது அவர் சொன்னது அதுதான் யார் சொல்கிறது வள்ளலார் சொல்கிறது நானூற்றி எண்பத்தஞ்சு மூலிகை லிஸ்ட் வச்சுருக்காரு அஞ்சு தான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாரு ஒரு சமயம் அதுவும் பஞ்சபூதங்களோடைய தத்துவத்தில் இருக்குமோ என்னவோன்னு எனக்கு டவுட் வருது பார்க்கலாம் ஏன்னா அதை ஆராய்ச்சி பண்ணிவிடுவோம் செடியில் இருக்கும் பூவின் வாழ்க்கை ஒரு நாள் ம் அந்த ஒரு நாள் வளர்ச்சியில் அது ஆயிரம் வருடம் அழியாத தேனை உருவாக்குகிறது ஒரு எவ்வளோது பாருங்கள் பூவில் ஒரு நாள் தான் அதுக்கு வாழ்க்கை ஆனால் அது என்ன பண்ணுது இந்த அழியாத தேனை அது கொடுக்குது கொடுத்துட்டு போயிடுது அறிவியல் நமது தலையில் ஓர் பெண் தா வெண் தாமரை மொக்காக இருக்கிறது அதுவும் தேனை சுரக்குது அதுக்கு வராரு சயின்ஸு சும்மா அவர் போல கரெக்டாக தான் வராரு நமது தலையில் ஒரு பெண் தா வெண் தாமரை இருக்கிறது அதை அருளால் மலர செய்ய வேண்டும் தானாக மலரணும் மலர மலர்க்க மலர வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது இப்போ இதுக்கு இது இருக்கோ என்ன தெரில கண்டுபிடிச்சி ஏன்னா பழத்தையெல்லாம் இப்போ ஏதோ போட்டு பழுக வச்சிடுறான்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி மலர 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 வைக்க முடியாது மலர வந்து தானாக தான் மலரணும் அதை அருளால் மலர வேண்டும் அப்பொழுது அது தேன் அழியாத தேன் அப்பொழுதுதான் அது அழியாத தேனை கொடுக்கும் அந்த தேன் என்ன அமுதம் இந்த வெந்தாமரை அமுத சிறந்தவனே செந்தாமரையாக மாறுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் லக்ஷ்மி சரஸ்வதி லக்ஷ்மி முதல்ல அறிவை தேடு அப்புறம் சுபீக்ஷன் தானாக வந்துடும் உண்மைதானே 
அதே மாதிரி நம்ம ஒரு பக்கம் அன்பு ஒரு பக்கம் அறிவு சூரியன் சூரியன் வந்து அறிவு சந்திரன் சூரியன் வந்து அறிவு சந்திரன் வந்து அன்பு அது ஹெப் வெப்பம் இது குளிர்ச்சி ஆனால் ரெண்டும் விரோதமான தத்துவம் ஒன்றா இருக்குது அதான் சதாபிஷேகம்லாம் கொண்டாடுது எவ்வளோ மறைமுகமான தத்துவம் புரியுதா நான் சொல்கிறது ரெண்டும் எளிமையான ரெண்டு தத்துவங்கள் ரெண்டும் ஒரு ரேஷியோவில் ஒன்றா ஆகுது அதுதான் இறைவன் அங்கே தான் இறைவன் இருக்கிறான் சதாபிஷேகம் கொண்டாடுறவங்களை பற்றி ஒரு கவிதை எழுதுனது தான் இப்போ சொன்னேன் சதாபிஷேகம் ரெண்டு எனிமிகள் அறுபது வருஷம் ஒன்றா ஒரே இடத்தில் மாலை ம மாலை மாலை என்னது மாலை மணமக்களாக இது ஆச்சரியமாக இருக்குது நெருப்பும் நீரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆகாது அது இயல்பு தான் நீங்கள் என்ன தான் அவங்க செயல் இது பண்ணாலும் அவங்க அவங்க தனித்துவம் தான் இவங்க இவங்க தனித்துவம் தான் அவங்களுக்கு இவங்களால் காரியம் நடக்கணும் இவங்களால் அவங்களுக்காக காரியம் நடக்கணும் ஏதோ ஒன்று நடந்துட்டு போட்டோம் சொல்கிறார் பாருங்கள் விரை சேர் பொன்மலரே அதில் மேவிய செந்தேனே அவருடைய லைனு வள்ளலாருடைய லைனு விரை சேர் பொன்மலரே பொன்மலர்னு சொல்லிட்டார் அப்போ என்னாச்சு தேன் சுரந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் விரை சேர் பொன்மலரே அதில் மேவிய செந்தேனே என்கிறார் சினிமா பாட்டு மாதிரி இருக்குது நம்மளால் அப்படி தானே எழுதுகிறான் எழுதுறது ஆணு எழுதப்படுறது பெண் எதுக்கு சூரியனை பற்றி அதிகமாக எழுத மாட்டான் சந்திரனை பாருங்கள் எல்லா கவிஞனும் எழுதுவான் ஏன்னா அது பெண்ணுங்கிறது அவனுக்கு தெரியாது அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கு புரியுதாக்கா கற்பனை எல்லாமே சந்திரன் தான் கொடுக்குறான் சந்திரன் தான் கற்பனை சக்திக்கு சந்திரன் தான் அதிபதி பாதி நாள் வெளிச்சத்தில் இருக்கும் பாதி நாள் ம இதில் இருக்கும் மடலெல்லாம் மூளை மலர்ந்திட உடலெல்லாம் அமுதம் ஊற்றெடுத்து ஓடிட அந்த தேனை பற்றி வர்ணிக்கிறார் மடலெல்லாம் மூளை மலர்ந்திட அந்த தாமரை ஆயிரம் தாமரை நூறு பர்சன்டேஜ் வேலை செய்யும் அதான் சயின்ஸு அந்த முயற்சி தான் நம்மெல்லாம் அடியார்கள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சும்மா ஒன்று எத்தனையோ சாகா கல்வி அந்த கல்வி இந்த கல்வியெலாம் ரெண்டாவது பட்சம் மூணாவது பட்சம் முதல்ல இருக்கிற அறிவை ஒழுங்காக பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் என்ன நஷ்டம் உழைக்கணும் கொஞ்சம் உழைப்போம் மூளைக்கு வேலை தானே ஏன் செய்யக்கூடாது இதில் என்ன பெரிய கஷ்டம் இருக்கா சம்சாரி என்னென்ன அர்த்தம் அலைபவன் துக்கி என்ன பண்ணுறான் ஏகப்பட்ட சிந்தனை சிந்திக்கிறான் அறிவாளி அதையும் சொல்லணும் சம்சாரி அறிவாளி என்னென்னா ஒரு விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டான் அதான் அங்கே ப்ராப்ளம் ஒரே விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் ஜீனியஸ் ஆகிடுவான் அவனை ஃபோக்கஸ் பண்ண விடாது இதை போய் வாங்கிட்டு வாங்கும் அதை போய் வாங்கிட்டு வாங்கும் சும்மா இருக்க விடாது இது பரவாயில்ல இவ்வளோ தூரம் நடந்து போயிட்டு வாங்க வண்டி எடுத்து வண்டியில் போனால் பிடிக்கிறாங்கன்னா நடந்து போயிட்டு வாங்க எல்லா வேலையும் பண்ணும் அதுக்கு வேணுங்கிறது கொடுத்தாகணும் அது வரைக்கும் அது சைலண்ட்டாக இருக்காது மடலெல்லாம் மூளை மலர்ந்திட உடலெல்லாம் அமுதம் ஊற்றெடுத்து ஓடிட உருவ மத்தியில் தியானம் கதவு அங்கே தான் இருக்குது கேட்டது கிடைக்கும் நினைத்தது நடக்கும் உருவ மத்தியில் தியானம் வந்து சிவராஜ யோகம் காகபுஜன்ற பாடல் பாடலில் வருது இது சிவராஜ யோகங்கிற வார்த்தை ராஜயோகன்னு ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கார் ஏற்கனவே பதஞ்சலி ராஜயோகன்னு சொல்லியிருக்கார் ஆனால் சிவராஜ யோகங்கிற வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்துறது நாம் வந்து இவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டோம் வள்ளலாட்ட கற்றுக்கிட்டோம் ஆனால் காகபுஞ்சண்டருங்கிற சித்தர் வந்து சிவராஜ யோகத்தினுடைய லட்சணம் சொல்கிறார் பூர்வ மத்தியில் நீ தியானம் பண்ணு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற தியானத்திலே மகா ஈஸியான மந்திர இதை தான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாரு அடியே நான் அதான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் போகிற வரைக்கும் போகிறமே போகிற வரைக்கும் வெற்றி தானே இதில் என்ன நஷ்டம்னு கேட்குறேன் இது கேட்டதுனால என்ன நஷ்டம் உண்டாகி போச்சு அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா சுக்கிலம் ரத்தம் உறைந்து போகும் இப்போ என்னது ஒரு மனுஷனுக்கு தீமைப்படுத்துறது என்னது மலம் ஜலம் சுக்கிலம் இது மறக்கவே கூடாது இது டெய்லி இதை பேசுவேன் புருவ மத்தியை பற்றி டெய்லி பேசணும் பேசி ஆகணும் அடியேன் இந்த உடம்பை பற்றி டெய்லி பேசி ஆகணும் இவ்வளோ நாள் நீங்கள் பேசலை இனிமேலாவது பே பேசாட்டினாலும் கேளுங்க மலம் ஜலம் சிக்கிலம் வந்து உடம்புக்குள்ள என்ன பண்ணுது குற்றத்தை ஏற்படுத்துது அதை ஆக்கமாக பண்ணணும் ரெண்டை டெலீட் பண்ணிடணும் ஒன்றை ஒன்றை டெலீட் பண்ணி என்ன பண்ணணும் மேலே கொண்டு போயிடணும் சூடுபடுத்தி மேலே கொண்டு போகணும் எப்படி சூடுபடுத்தி மேலே கொண்டு போகணும் மேலே கொண்டு போகணும் எல்லாம் சொல்கிறாங்க எப்படி போகணுங்கிறது யாரும் சொல்லலை 
புரோமத்தியில் தியானம் பண்ணால் எங்கே மனம் போதோ அங்கே பிராணன் எல்லாம் வரும் சூடு ஏற்படும் முதல்ல சூடு உஷ்ணம் உஷ்ணம் தான் காற்றை இயக்குது காற்று தான் மனசை எங்கே கொண்டு போகுது உள்ளே கொண்டு போகுது அந்த அந்த மயிரிலை பாலம்னு இருக்க அவ்வளோது மெதுவாக போகணுங்க ரொம்ப உங்களுக்கு கூட சொல்கிறேன் இந்த யோ இது உபதேசமாக எடுத்துங்க யோகத்தில் இன்றைக்கி லேட்டாகி போச்சு வேகமாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அங்கே காட்டக்கூடாது போய் நிதானமாக உக்காந்து அமைதிப்படுத்திக்கிட்டு சாந்தமாகிக்கிட்டு மூச்செல்லாம் இழுத்து விட்டுட்டு ஒரு கூலான கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கணும் இடையில இடையில தண்ணி குடிக்கக்கூடாது ஒன்று தண்ணி குடிச்சுட்டு உட்காரணும் இல்லை தியானம் முடிச்சுட்டு குடிக்கணும் இடையில இடையில தண்ணி குடிக்கிற பழக்கமே வச்சுக்கூடாது சளி பிடிச்சிடும் ஏன்னா அவ்வளோ ஹீட் ஆகும் உடம்பு இந்த தியானம் பண்ணும்போது உஷ்ணம் ஏறும் உடம்புக்கும் ஏறும் புருவமதிக்கும் ஏறும் தலைக்கும் ஏறும் பயப்பட தேவையில்லை சைட் எஃபெக்ட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதனாலேயாவது கருணைப்பட மாட்டார் அவர் பரம்புரல் உள்ளே இருக்கிறவர் அவர் தானே வர சொல்கிறாரு அவர் தானே என்ன பாருங்கிறார் எத்தனை பேருக்கு எத்தனை கோடி மக்கள் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் இது போய் சேருதா எல்லாருக்கும் இது புரியுமா சித்தர்களே சொல்கிறாங்க கோடியில் ஒருத்தவனுக்கு புரியுங்கிறார் காரை சித்தர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் கோடியில் ஒருத்தவனுக்கு தாண்டா இது புரியும் நீ சுனிமா சொன்னாலும் அவன் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க அதனால் ரகசியத்தை மறைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை புரிகிறவனுக்கு தான் புரியும் நீ ஓப்பன் பண்ணுங்கிறார் இப்போ ஆணவம் கர்ம மாயை தான் என்னது மலம் ஜலம் சுக்கிலம் ஆணவம் கர்ம மாயை நம்மளுடைய பதிவுகளோடு இருக்குது வாசத்தோடு இருக்குது வாசனாவாக வாசனாவாக இருக்குது எங்கே இருக்குது சித்தத்துக்குள்ளே இருக்குது அது எங்கெங்கெல்லாம் போகுது சித்தத்திலேருந்து ஹிருதயத்துக்கு போகுது மூளைக்கு போகுது ஆதார சக்கரங்களுக்கு வருது ஆதார சக்கரங்கிறதுக்கு வந்துருச்சுன்னா நெட்டில் போட்ட மாதிரி அது எல்லா உடம்பு ஃபுல்லாக பரவிடும் இப்போ ஆதார சக்கரங்களை டெய்லி ஆக்டிவேட் பண்ணணும் எல்லாத்தையுமே ஆக்டிவேட் பண்ணணும் காலையில் சாயந்தரம் ஆக்டிவேட் பண்ணால் நைட்டில் ஒர்க் பண்ணும் காலையில் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது உத்தமம் அவங்க சொல்கிற டைம் அஞ்சு மணி பிரம்ம முகூர்த்தத்துக்கு முன்னாடி பிரம்ம முகூர்த்தம் மொழி ஆறு மணிக்கு முன்னாடி காலையில் ஆக்டிவேட் பண்ணால் ஃபுல் டே எனர்ஜியை வாங்கி என்ன பண்ணோம் அதான் ஓசோன் டைம் இல்லை ஓ த்ரீயா ஆக்சிஜன் மூணு மங்கு வருமா சாதாரண நேரத்தை விட ஆக்சிஜன் மூணு மடங்கு உள்ளே வருதான் காலை நேரத்தில் அதிகாலையில் உடம்பு பேணணும் எப்போ நான் நோய் இல்லாத நம்ம செத்து போனால் செத்து போனேன் எப்போ வேணாலும் செத்து போனேன் அதை பற்றி இல்லை இருக்கிற வரைக்கும் நோய் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் அடியனுடைய இந்த வார்த்தைகள்லாம் நம்ம எல்லாமே இருக்குது எல்லாமே நடக்க தான் போது அதுக்கு முயற்சி பண்ணுறவனுக்கு நடக்கும் அதில் ஒரு சிலர் இறங்குறோம் அதில் சில வெற்றி பெறுவோம் சில பேர் பாதியில் ஓடுவான் ஓடட்டும் அவனுக்கு பல ஜென்மா இருக்குது அதெல்லாம் நமக்கு கவலை இல்லை அட்லீஸ்ட் சாகிற வரைக்கும் உடம்புல நோய் இல்லாமல் லொக்கு லொக்குன்னு இருமிக்கிட்டு இல்லாமல் தும்மிக்கிட்டு இல்லாமல் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இடைஞ்சல் பண்ணாமல் நோயை பரப்பாமல் அவர் சொல்கிறார் வள்ளலார் இந்த மாதிரி கெட்ட எண்ணங்கள் நோய் இருக்கிறவனு கிட்டக்கே சேர்க்காதங்கிறார் கிட்டக்கே சேர்க்காதங்கிற மகா பாவியம் வரலாம் கிட்டக்கே சேர்க்காதங்கிறார் சுவாமிகிட்டே போய் பாட்டை எழுதுறாரு பாட்டை எழுதுறாரு இந்த மாதிரி மனிதர்களுடைய சகவாசமே எனக்கு வேண்டாங்கிறார் கிட்டக்கே சேர்க்காத கிட்டக்கே சேர்க்காத அப்படின்னு எழுதுறாரு முருகப்பெருமான தான் கந்த வேலை கந்த வேலைன்னு அந்த இதில் இருக்க திருப்புகளில் எல்லாத்துலேயும் வரும் திருப்புகளில் அருணகிரிநாதர் என்ன பண்ணுவார் எல்லாம் பாடிட்டு பெருமாளை பாராட்டுவார் சிவனை பாராட்டுவார் அம்பாவில் பாராட்டுவார் எல்லாரையும் பாடிட்டு கடைசியில் முடிக்கும்போது கந்த வேலைன்னு முடிப்பார் திருப்புக்குற திரு திருப்புகள் படித்தா தெரியும் உங்களுக்கு அது மாதிரி இவரும் நிறைய எழுதியிருக்காரு நிறைய நூறு பாட்டுக்கு மேலே எழுதியிருக்காரு முருகனை பற்றி நம்ம ஒரே ஒரு பாட்டு தான் சொல்கிறோம் பொறுமையுடன் ஆ உனது திருவடி நினைக்கின்ற உத்தமர்தம் ஆ உறவு வேண்டும் அந்த பாட்டு ஒண்டி தான் நமக்கு தெரியும் அவர் நூற்றுக்கணக்கான பாட்டு ஏன்னா மணி தெய்வமணி மாலைன்னு பேர் அதுக்கு டைட்டில் இப்போ ர சுக்லம் ரத்தம் உறைந்து போகும் உணவு அவசியமில்லை பசி இருக்காது எதுக்கு இதெல்லாம் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த புருவ எத்தனை உட்காந்து தியானம் பண்ணால் புருவமதி சூடையர்னா கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த சுக்லம் மேலேறி காற்றா மேலேறி வந்து இங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் கா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் புருவமதிக்கு அது வந்துடும் உள்ள நுழையாது தியானம் பண்ணோடனே அதுக்கு மேலே ஏறி வந்துடும் அங்கே சேமிப்பு போய் இருந்தால் மேலே ஏறி வரும் சேமிப்பு இல்லை அப்படின்னா அது வேறு விஷயம் சேமிப்பு சேமிக்கிறவங்களுக்கு ஏன்னா நம்ம வென்று எடுக்கணும்னு சொல்லும்போது சேமிக்கிறவங்களுக்கு எஸ்பெஷலி பிரம்மச்சாரிகளுக்கு இல்லை சிக்ஸ்டின் டேஸ் ஒன்ஸ் இது பண்ணுறவங்களுக்கு அப்படி இருந்துச்சுன்னா மேலேறி வந்து இங்கே காத்துட்டு இருக்கும் காத்துட்டு இருந்து புருவமதி நடுநாடி வந்து எப்போ திறக்கும் குளிர்ச்சியும் வெப்பமும் ஈக்குவலைஸ் ஆகணும் 
எண்பது பர்சன்டேஜ் குளிர்ச்சி இருபது பர்சன்டேஜ் வெப்பம்னா அது ஆகாது ரெண்டுமே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டிக்கு வந்து அப்புறம் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகி ரெண்டும் அதுதான் ஜீரோ ஆகிற நிலை தான் அந்த நிலையில் ரெண்டு மூக்கு காற்று ரெண்டு மூக்கு வழியாலும் ரெண்டு மூக்கு துளை வழியாகவும் காற்று உள்ள ஸ்மூத்தாக போகக்கூடிய தருணம் தான் மேலே போகிற தருணம் அது இறைவனோடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தருணம் அந்த நேரத்தில் எந்த சிந்தனையும் இருக்கக்கூடாது அமைதியாக இருக்கணும் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகணும் மேலே நமக்கு அது தோணும் நீங்கள் தியானம் பண்ணும்போதே சுவாமியே உங்களுக்கு சேதனை பண்ணுவார் நமக்கு தோணும் இப்போ நடுநாடி திறந்துடுச்சு நம்ம ரொம்ப பொறுமையாக இருக்கணும் ரொம்ப சைவு தன்மையாக இருக்கணும் நம்ம காற்று மேலே போகிறத நம்மளால் உணர முடியும் உள்ளே மேலே சுற்றிக்கிட்டு இருக்குல்ல அந்த சுற்றிக்கிட்டு இருக்க அந்த சுழுமுனையோட கனெக்ட் ஆகிறது கனெக்ட் ஆகி இது சுற்றுறது சுற்றி 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 ஒரு புள்ளியில் ஒடுங்கும் அதுதான் தொடுதல்னு பேர் அது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது நடக்கணும் எதுக்கு அடுத்த நாள் ஃபுல்லாக இந்த ஆறு ஆதார சக்கரங்களும் ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணுறது அப்புறம் இருபத்தோராயிரத்தி அறுநூறு சுவாசம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இன்றைக்கி கணக்குக்கு சயின்ஸ் இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுடைய கணக்கு சொல்கிறேன் இருபத்தோராயிரத்தி அறுநூறு சுவாசத்தை சுவாசிக்கிறதுக்கு பதிலாக அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு சுவாசத்தை சுவாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோமா நாம் மூணு மடங்கு புரியலையா சொல்கிறது அங்கேருந்து நம்ம டெபாசிட்லேருந்து அதிகமாக எடுக்கிறோம் ஒரு செகண்டுக்கு அறுபது செகண்டுக்கு அறுபது நிமிஷத்துக்கு இத்தனை இதுன்னு இருக்குல்ல ஒரு மணி நேரத்துக்கு இத்தனை சுவாசம்னு இருந்ததுன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு இருபத்தோராயிரத்தி அற அறநூறுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ நாம் இருபத்தோராயிரத்தி இதே இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி அவ்வளோ துல்லியமாக பார்க்காது அவன் இப்போ கணக்கு போட்டது சயின்டிஸ்ட்டு கணக்கு போட்டது அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரு இரநூறு அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு சுவாசம் நம்ம டெபாசிட்லேருந்து எடுத்துடுறோம் அப்போ ஆயுள் தானாக குறையும் பரவாயில்ல போனால் போட்டோம் ஆறுலேயும் ஜாவும் நூறுலேயும் ஜாவுங்கிறது லட்சியம் இல்லாதவன் சொல்லலாம் வாழ்க்கையை வென்று எடுக்கணுமே இரு எஞ்சியிருக்கிற வாழ்க்கையை வந்து நீ போயிட்டா பிரச்சனை இல்லை தம்பி இங்கே படுத்துக்கிட்டே தொல்லை பண்ண வச்சுக்கோ பிரச்சனை சுவாமிகிட்ட முதல்ல அதான் பிரார்த்தனை பண்ணணும் எல்லோரும் புரியறதா மற்றவங்களுக்கு இடைஞ்சலே இல்லாமல் போகணும் அப்புறம் மற்றவங்க கட்டுறவனும் சாவுறான் கல்லாதவனும் சாவுறான்னா அப்போ அவன் அவனுக்கு இவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் இப்போ ஆடு மாடுகளுக்கும் மனுஷனுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா தொல்காப்பியார் மனுஷனை உயர்தினைன்னு சொல்கிறாரு தொல்காப்பியர் தான் மனிதனை உயர்நிலைன்னு சொன்னார் உயர்தினைன்னு சொன்னார் எவ்வளோ மகத்துவம் உடம்புல விஷமே இல்லாத ஜந்து நாமலாம் ஏன் நம்ம மேலே ஏற்றக்கூடாது இந்த அறிவுலாம் யாரும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை சொல்லிக் கொடுப்பாலா இது நீங்கள் குவாலிட்டி டைம் கொடுக்குறீங்க அதனால் சொல்லிக் கொடுக்குறார் முருகப்பெருமான் இதுக்குன்னு குவாலிட்டி டைம் கொடுத்து கேட்கணும் சகிப்புத்தன்மை ரொம்ப வேணும் என்னடாது சப்ஜெக்டை விட்டு எங்கெங்கே போகிறாங்களே அப்படி கிடையாது அப்படிலாம் போய் கொண்டு வந்து பாயிண்டில் நிறுத்துறார் சுவாமி அப்படி தான் பண்ணுறார் எல்லா நாளும் பொன்னாளாக இருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது எதிர்பார்க்கக்கூடாது ஆனால் எல்லா நாளும் பொன்னாளாகக்கூடிய இதுவை உருவாக்கி விட்டுறார் கற்றுக்கும் போது என்ன அப்படி தான் இருக்கும் அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கு தான் செய்யும் சகிப்பு தன்மை ரொம்ப 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 முக்கியம் வீடியோ கேட்குறது வீடியோ பார்க்குறது ஆடியோ கேட்குறது சகிப்பு தன்மை ரொம்ப 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 அவசியம் அந்த சகிப்பு தன்மை தான் வெற்றி இதோ கொஞ்சம் கேட்டான் இதோ போராடிக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் மாதிரி தெரிஞ்ச விஷயத்துலேருந்து தெரியாத விஷயத்த கொண்டு போயிடுறார் முருகப்பெருமான் நான் பார்த்துட்டேன் எதையுமே அலட்சியப்படுத்த முடியல நம்ம நிறைய புத்தகங்கள் சொல்லக்கூடாது அவ்வளோ புத்தகங்கள் படிச்சுருக்கேன் அடியன் இன்னமும் படிச்சுட்டு இருக்கேன் படிப்பு ஒரு நாளும் விடுறது கிடையாது நான் எப்போ படிக்கிறேன் எப்போ வேலைக்கு போகிறேன் எப்போ தொண்டு செய்கிறேன் எல்லோரும் எல்லாம் சொல்ல எப்போ பார்த்தாலும் கோயிலே தான் இருக்காருப்பாங்க கோயிலே இருப்பேன் படிக்கிறதையும் படிச்சுன்னு தான் இருக்கேன் அது கேரக்டர் அது மாறாது அது அதில் ஒரு பிரியம் இருக்குது அது ஒரு உணவு அது அது ஒரு சாப்பாடு அது எனக்கு நானும் வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு சாப்பாடாக மாறணும் அதான் உயிர் பசின்னு பேர் உடல் பசி மனப்பசி உயிர் பசின்னு சொல்கிறோம்ல இந்த ஞானம்தான் ஆத்மாவை பிரகாசிக்க வைக்கும் அதாவது பிரகாசத்தை மூடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய திரையை விளக்கிறது அறிவு தான் புரியறதா அப்போ 
அந்த புருவ மதி உள்ளே போகும்போது ரொம்ப 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 பொறுமையாக இருக்கணும் ரொம்ப அற்புதமாக அதை வாட்ச் பண்ணினீங்கன்னா அது உள்ளே போகிறது அது அந்த சுத சுழ அந்த சுழற்சியோட சுழல்றது சுழண்டு சுவாமியை நெருங்கிறது சுவாமியோட ஐக்கியமாகிறது எல்லாம் அதி சூக்மா அதி சூக்மா அதி சூக்மா அதி சூக்மமாக போகுது புரியுதா சொல்கிறது வெளியில் இந்த மாதிரி அளவுக்கு இந்த கை அளவுக்கு இருந்த டியூப்பில் ஸ்பைனல் கார்டிலேருந்து மேலே ஏறியக்கூடிய காற்று காற்று தான் உள்ளே போக முடியும் வேறு யாராலும் போக முடியாது அது ஒரு மகா சு சூக்மம் காற்றை தவிர வேறு யாரும் உள்ளே போக முடியாது அதனால தான் காற்றை வர வைத்திருக்காரோ என்னவோ தெரியல இதெல்லாம் யாரும் சொல்லாத விஷயம் அனுபவத்தை சொல்கிறேன் இந்த டியூபு உள்ள ஒரு டியூபு உள்ள ஒரு டியூபு உள்ள ஒரு டியூபு தான் புருவமூர்த்திக்கே வந்திருக்கு புருவமூர்த்திக்கு வரும்போதே ஒரு பட்டாணி அளவுக்கு வந்துடுது மிளகு அளவுக்கு வந்துடுது மிளகு வந்து இன்னும் சிறு சி இன்னும் சிறுதாக போகுது கரெக்டு தான் அணு அளவுன்னு சொன்னது மிக மிக சரியான வார்த்தை பெரியவங்க சொன்னது இப்போ நம்ம விசாரம் பண்ணும்போதே புரியுது அவங்களுக்கு அந்த பாலம் மயிரிலை பாலம் என்ன அதுக்கு அவ்வளோதுன்னா அவ்வளோ சூக்மமாக உள்ளே போக வேண்டியதாக இருக்குது உயிருக்குள்ளே அவ்வளோ மெதுவாக போகணும் அசையாமல் போகணும் போகிறதுன்னு என்ன அது மனசு போகுது உள்ளே போகிறத நாம் வந்து அந்த உயிர் வாட்ச் பண்ணுது நாம் வாட்ச் பண்ணுறோங்கிறது உயிர் வாட்ச் பண்ண போகிறது யார் மனசு அது போய் அந்த சுற்றாம்பலத்தில் அந்த சக்கரத்தில் சுற்றி 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 அப்படி நடுவுக்கு வந்து அப்படியே ஒரு இடத்துல ஸ்டன் ஆகி நிற்குது அந்த நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கம் திறந்துருக்கு நீங்கள் அதை வாட்ச் பண்ணால் இது வாட்ச் பண்ண முடியாது இது வாட்ச் பண்ணால் அதை வாட்ச் பண்ண நீங்கள் மூக்கில் காற்று போதா வருதான்னு நீங்கள் வாட்ச் பண்ண வேண்டாம் அப்புறம் அது ஒரு கெட்ட பழக்கமாகிடும் தியானத்தை விட்டு விட்டு மூச்சில் நடி நாடி திறந்து சார்ந்து வளர்த்து அதெல்லாம் தேவையில்லை நீங்கள் இறைவனை நினைக்கிறீங்க ஒரே சிம்பிளான ஈஸியான யோகம் இது அற்புதமான யோகம் அதி சுலபமான யோகம் சும்மா இறைவனை நினச்சிட்டு அருளை நினச்சிட்டு அவருடைய கருணையை நினச்சிட்டு உங்களுடைய பிரார்த்தனையை முன் வச்சுட்டு தியானத்தை தொடங்கணும் கோவிலில் நீங்கள் கர்ப்பகிரகத்தில் சுவாமி திரையை திறக்கும் போது எப்படி நீங்கள் காத்திருந்து சுவாமியை தரிசனம் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி தியானம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படி தியானம் பண்ணனா இந்த அனுபவங்கள்லாம் எனக்கு நடக்குது இதை நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க எழுதியிருக்காங்க நமக்கு மனசு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சுவாமியுடைய ஆசீர்வாதத்தை நம்ம அந்த கருணையை நெகி நெகிழ்ந்து போக வேண்டியது தருணம் வருது தருணமாக இருக்குது அதனால் அது பேச வேண்டியதாக இருக்குது இது உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் ஏற்படும் கூடிய விரைவில் ஏற்படும் நான் சொல்லியாச்சு தியானம் பண்ணுற எல்லாருக்கும் தரிசனம் உண்டு சித்தி முன்ன பின்ன இருக்கலாம் தியானம் பண்ணுற அத்தனை பேருக்கும் இறை தரிசனம் உண்டு நம்பிக்கையோடு நீங்கள் மு கால் எடுத்து வைக்கலாம் பயணம் செய்யலாம் கண்ணை மூடி உட்காரலாம் எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் பரவாயில்ல எத்தனை நாள் ஆனாலும் பரவாயில்ல அவராக நீங்களான்னு பார்த்துணும் தன்முனைப்பு இல்லை பக்தி அது இறைவனை கட்டலாம் என்ன சொன்னாங்க மகாபாரத யுத்தத்தில் இவ்வளோ பேர் செத்து போகிறானே இந்த போரை நிறுத்த முடியாதானா நிறுத்தலாம் ஏன் ஒருத்தனால் முடியும் அப்படின்னா அவனை நீ கட்டிட்டீங்கன்னா அந்த பாரத யுத்தத்தையே நிறுத்திடலாம் அப்படின்னு யார் அந்த பர்சன் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் தான் அந்த பர்சன் சகாதேவனை கட்டினது சகாதேவன் நினைக்கிறேன் அவனை கட்டுறது எனக்கு ஈஸின்ட்டான் டப்புன்னு ஒரு வா ஒரு செகண்டை சொல்லிட்டான் பெருமாள் எதிர்பார்க்காத வார்த்தையை டக்கான்னு சொல்லிட்டான் அது யாருனா அது நான் தான் உன்னை கட்டுறது எனக்கு ஈஸின்னா என்ன கட்டுறது ஒன்று ஈஸியாக இவ்வளோ இவ்வளோ விஸ்வரூபமெல்லாம் பார்த்து என்ன கட்டுறது ஈஸியாக எப்படின்னா கைரண்டையும் கூப்பிட்னா அப்படியே பக்தி சிரதையோடு த அப்படியே தியானம் பண்ணான் பெருமாளை பார்த்து தியானம் பண்ணுறான் நான் என்னுடைய பக்தி உண்மையானதுனா என்னுடைய ப பக்தி கயிறு ஒன்று கட்டட்டும்னா கட்டியாச்சு ஒன்றும் பண்ண முடில சுவாமி தர்மம் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அவர் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்காரு அப்புறம் கெஞ்சிடாரு எப்படி அவுத்து விட்றான்னு பக்தி எல்லாத்தையும் வெல்லும் பக்தி தான் எல்லாத்தையும் அடக்க அடங்க அடக்குது ஞானத்தை கொடுக்கறது பக்தி தான் ஸ்ரத்தையை கொடுக்கறது பக்தி தான் இறைவனை கொடுக்கறது பக்தி தான் இப்போ இந்த சூக்மமான அனுபவங்கள்லாம் சொல்ல வைக்கிறது பக்தி தான் இறைவன் திருவடி ரொம்ப 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 முக்கியம் பலனை எதிர்பார்க்காதீங்க சொல்கிறது அவர் தான் செய்கிறது தான் அவர் தான் உட்காந்துருங்க கண்ணை முடி உட்காந்து எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் பரவாயில்ல இது உபதேசமாக எடுத்துங்க புரிஞ்சால் புரியுது புரிஞ்சவங்க அதை ஏற்றுக்குவாங்க இப்போ என்னச்சு அப்போ அது சுரந்ததுக்கப்புறம் அங்கே தரிசனமாகி ஐக்கியம் ஆகிடுதுன்னா சுரக்கும் சுரந்ததுக்கப்புறம் பசி இல்லை பசி அவசியம் இல்லை தூக்கம் அவசியம் இல்லை ரத்தம் அவசியம் இல்லை சுக்கலாம் அவசியம் இல்லை மலஜலம் இருக்காது இருதயம் நுரையீரல் போன்ற உள்ளிருப்புகள் எதுவும் வேலை செய்ய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அதை சொல்லி முடிக்கிறார் 
செல் தத்துவத்தில் தான் இதை சொன்னோம் எதை சொன்னோம் அது வந்து சிலிக்கான் மண்ணால் செய்யப்பட்டதுன்னு சொன்னோம் மறுபடியும் இதுக்கு வரும் மண் தத்துவத்துக்கு மண் தத்துவம் செல்லின் மெமரி பவர் எனும்போது நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாய தத்துவத்தால் பொருள் கண்டுபிடி கண்டு ஏதாவது ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சா அது எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் எத்தனை அதிசயங்களை நிகழ்த்தும் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த சரக்கலைன்னு சொல்கிறேன்னே சரக்கலைனுங்கிறது சரக்கலைன்னு அதாவது இந்த 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 உயி இந்த மூச்சு காற்று வந்து இந்த பிராணசக்தி வந்து உயிரை தொடம்போது தொட்டதுக்கப்புறம் நினச்சதெல்லாம் நடக்கும் கேட்டதெல்லாம் நடக்குங்கிறது அத்தினம் அத்தனை விஷயமான உண்மை பட்டவர்த்தமான உ உண்மை அது ஏன்னா காற்று தத்துவத்தை வச்சு அந்த வேலையை செய்கிறான் நீங்கள் வர இப்போ ஒரு ஜோதிடர் இருக்கான்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் அவரை பார்க்க வரீங்க ஒரு விஷயத்த கேட்க வரீங்க அவர் அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு தன் மூச்சு வலது நாசியில் ஓடுதா எடுது நாசியில் ஓடுதா நடு நாசியில் ஓடுதா எங்கே வந்து நிற்கிற என்ன கேட்குற எந்த திசையிலேருந்து வந்த இதை வச்சு உங்களுடைய மொத்தத்தையும் சொல்ல முடியும் சித்தி பண்ணியும் காட்ட முடியும் இப்படிலாம் இருக்குது அதிலலாம் நம்ம போகிறதில்ல நம்மளுக்கு வந்து பிரம்மஞானம் தான் பிரம்மத்தை நோக்கிய பயணம் தான் அதுக்கெல்லாம் த தானாக நடக்கட்டும் நடக்காமல் போட்டோம் அப்போ வெறும் மண் தத்துவத்துக்கு இவ்வளோ பவர்னா மற்ற பூதங்களை பயன்படுத்தினா இப்போ இந்த செல்லு இருக்க இந்த செல்லு இருக்க இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கிலோமீட்டர் செல்லை விட்டுட்டு அவனால் இருக்க முடில ஒரு மணி நேரம் செல்லை விட்டு ஒருத்தவனால் இருக்க முடியல சாப்பிட்ற இடத்துலையும் செல்லை வச்சுருக்கான் சாப்பிட்ற இடத்துல டைனிங் டேபிளில் அதுக்குன்னு ஒரு இடம் போட்டு வச்சுருக்கான் அது கூட ஸ்டாண்டுலாம் தயாரித்து கொடுத்துருவாங்க போல் இருக்கக்கூடிய ஒரு விலை சாப்பிட்ற இடத்துல செல்லு வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டு ஈஸியாக இருக்கும்ல அப்புறம் சாப்பிட்ற இடத்துல சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டு அப்புறம் செல்லை ரிமோட்லேருந்து சார்ஜ் பண்ணி ரிமோட்லேயே கேட்குறவங்க அதை மாதிரி கூட வரும் சொல்ல முடியாது இப்போ இதுக்கே இவ்வளோ பவர்னா பாக்கி தத்துவங்களை பயன்படுத்தினா எவ்வளோ பவர் இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரே ஒரு தத்துவத்துக்கு நாம் ஆகாயத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் பாயிண்ட் இங்கே வரார் நாம் ஆகாயத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதை பயன்படுத்த வேண்டும் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியாத விஷயம் நம்ம உடம்பு நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அது வேறு விஷயம் எத்தனை வருஷமாக ஏதோ சாப்பிட்டாங்க சாப்பிட்டோம் டாய்லெட் ரொப்பணும்னு இருந்தோம் இப்போ ஒன்றை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்லி அதே ஜெகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கன்னு சொன்னால் ஆகாயத்தை பற்றி தெரிஞ்சாகணும் மாணிக்வாசர் எழுதுறாரு போற்றி திருவகவல் திரு அண்ட பகுதி திரு அண்ட பகுதி அண்டத்தை பற்றி எழுதுறாரு அதுக்குன்னு தனியாக பாடல்கள் இருக்குது அதில் பார்க்கும்போது சயின்ஸ் எல்லாம் கரைச்சி குறிச்சி குடிச்சிடலாம் நம்ம அவ்வளோ விஷயங்கள் அதுலேருந்து வருது அச்சா நாம் ஆகாயத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஏன் ஆகாயத்தை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நாயன்மார்கள் சொன்ன நைனார்னு சொன்னோம் இல்லையா அவங்களாம் என்னது அவங்கெல்லாம் சாதாரண ஸ்தூல உடம்புலேருந்து பிறந்த உடம்பு எடுத்தவங்க இறைவனானவங்க இறைவனோட ஐக்கியமானவங்க வான் தத்துவம் தான் இறை வான் இறை வான் வானத்தை பார்த்து தான் கேட்குறோம் எல்லாம் வானத்தை பார்த்து தான் நம்ம கேட்குறோம் இறைனா சத்தம் போடுறதா அதுக்கும் வரும் அந்த இறைவனுக்கும் இறைச்சல் ச சுவாமியை பார்த்து கத்துறது ஓங்காரத்தை பற்றிங்க ஓங்காரம் ஞாபகம் வருது ஓங்காரத்தை பற்றி அவ்வளோது டாக்டர்ஸு வேற்று மதத்தினவங்க கிறிஸ்டின் டாக்டர்ஸு ஓங்காரத்தை அப்படி புகழ்ந்து பேசுகிறாரு உடம்புல உள்ள நோயெல்லாம் ஓங்காரம் போக்குங்கிறாரு இருபத்தி ஆறு செகண்ட் ஓங்காரத்தை ஓன்னு இழுக்க சொல்கிறாரு இருபத்தாறு செகண்டு இழுக்க சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு அதை செக் பண்ணி பார்த்தா முன்னாடி இதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காகவே பண்ணி பார்த்துருக்காருங்க அவர் சொல்கிறாரு யூடியூப்பில் இருக்குது நான் ஒரு டாக்டரு கிறிஸ்துவ டாக்டரு நான் இதெல்லாம் இந்த மெடிக்கலில் டெஸ்ட் பண்ணி சர்டிஃபிகேட்டோடு போயிட்டு இதை செக் பண்ணணும் ஏற்கனவே ஒருத்தவர் சொல்லியிருக்காரு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணுன்னு அதுக்கப்புறம் இந்த இதை வந்து பன்னெண்டு முறை இந்த ஓங்காரத்தை சொல்லியிருக்காரு சொல்லிவிட்டு திரும்ப எடுத்துகிட்டு போய் செக் பண்ணி பார்த்தா ஒன்றும் இல்லைன்னு வருது நெகட்டிவ்ஸ்னு வருது எது ஒன்று எது பொய் நம்ம 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 முயற்சி பண்ணாதது தவறா தெரிஞ்சிக்காமல் இருக்கிறது தவறா என்ன பார்த்தா நம்ம தெரியாமல் இருக்கிறது தான் என்னது நம்மளுடைய பெரிய நோயே அஞ்ஞானம் தாங்க நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி என்ன நடம் நடக்கிறோம் என்ன ட என்ன டம்பம் காட்டுறோம் கல்யாண மண்டபத்தில் கல்யாண மண்டபத்தில் கல்யாணம் நடக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டம் போடணும் கோயிலில் தான் கல்யாணம் நடக்கணும் இந்த டம்பனா என்னன்னா எல்லாருடைய ஈகோவும் டச் பண்ணுது அது கல்யாணத்தில் பொண்ணு மாப்பிள்ளைய தவிர பொண்ணோட அப்பா அம்மாவை தவிர மாப்பிள்ளையோட அப்பா அம்மாவை தவிர 
பாக்கி எல்லார் ஈகோவும் டச் பண்ணுது அது ஏன்னா மேலே பொய் மேலே பொய் மேலே பின்னாடி போ கடன் வாங்கி வீட்டை கட்டு அவன் கட்டிட்டான் பாரு கடன் வாங்கி நகையை கட்டு கடன் வாங்கி மண்டபத்துக்கு அட்வான்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி அவன் வாழ்க்கையே சர்வநாசம் பண்ணி வெறும் ஆணவம் வெறும் பொய் வரட்டு கௌரவம் வரட்டு கௌரவத்துக்காக இவ்வளோ அது வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இவ்வளோ பொய் பின்னாடி போகிறோம் ஏன்னா எல்லா நாய்களும் போகுது நானும் போகிறேன் எல்லா கழுதிகளும் போகுது நானும் போகிறேன் எல்லா எர்ம மாடுகளும் போகுது நானும் போகிறேன் உண்மையாக பொய்யா அவ்வளோ நடக்குது ஏன் இப்போ இப்போ ரெண்டு மூணு மாதமாக இப்போ எப்படி நடக்குது ஏதாவது டம்ப இருக்கா சைலண்ட் கொரோனா வந்துடும் ஜாகிரத வாயை பேசக்கூடாது வாயை மூடு வாயை மூடுனா நம்ம தமிழன் பேசாமல் இருக்க மாட்டோம்மா இப்போ என்ன பண்ணுது நாம் கதிர்ப்பில்லைங்கிறார் வான் கருவாக மாற வேண்டுங்கிறார் இப்போ சாதாரணமாக பிறந்தவன் நாயன்மார்களாக மா நயனாராக மாறும் நயனார்னா நெற்றிக்கண்ணில் பிறந்தவன் அர்த்தம் அதனால தான் நாயன்மார்களுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கோவிலே செலவுக்கு இடம் கொடுத்துருக்காரு சுவாமி வேறு யாருக்கு கிடைக்கும் அதற்கு பன்னெண்டு ஆண்டுகள் அந்த தே இதுக்கெல்லாம் என்ன முதல்ல சுத்த தேகத்துலேருந்து ஆரம்பிக்குது இப்போ எதுக்கு நம்ம சுற்றி வளர்ச்சி வரோம்னா சுத்த தேகத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்துறாரு முதல்ல உடம்ப சுத்தம் பண்ணிக்கோ எந்த வயசானாலும் பரவாயில்ல கவலைப்படாத இவ்வளோ நாள் தெரியாமல் விட்டுட்டேன்னு கவலைப்படாத நல்ல விஷயத்தில் எவ்வளவு நேரமானாலும் ஆரம்பிக்கணுங்குது வேதம் தவறான விஷயங்கள் எவ்வளோ தூரம் போனாலும் திரும்பி வந்துடுன்னு சொல்லுது வேதம் கெட்ட விஷயங்கள் எவ்வளோ தூரம் போனாலும் திரும்பி வந்துடு பரவாயில்ல நல்ல விஷயங்கள் எவ்வளோ தாமதமானாலும் ஆரம்பிங்குது இந்த தேகம் சுத தேகம் வர பன்னெண்டு ஆண்டுகள் முயற்சி பண்ணணும் குறைஞ்சது எல்லாத்துக்கும் பன்னெண்டு தான் போட்டு வைக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் சிஷியர்களே இப்போ முதல்ல பன்னெண்டு அப்புறம் இருபத்தி நாலு அப்புறம் நாற்பத்தெட்டு இவரும் அதே மாதிரி தான் வராரு வள்ளலாறு என்னது பன்னெண்டு வயசில் ஒரு தேகத்தில் இருக்கார் இருபத்தி ரெண்டு வயசில் சுத தேகம் வந்துடுறாரு அப்புறம் நாற்பத்தெட்டு வயசில் தான் இறை தேகத்துக்கு வராரு ஐம்பத்தி ஒரு வயசில் கிளம்பி குட் பை சொல்லிடுறாரு நம்ம ஐம்பத்தி ஒரு வயசில் தான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எங்கேருந்து திரு திருவட்டியூர் வடிவுடை அம்மனை வணங்கி ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம முருகப்பெருமான அரங்கி அதற்கு பன்னெண்டு ஆண்டுகள் சுத்த தேகம் இருபத்தி நாலு ஆண்டுகள் கதிர்ப்பிள்ளை பிரணவ தேகம் நாற்பத்தெட்டு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து சுக்கிலத்தை மேலேற்ற லைட் பாடி தானாக உருவாகும் லைட் பாடியே கொண்டு போயிட்டார் நம்பிக்கை வருதா உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது வருதா வரல சும்மா பொய் சொல்லாதீங்க எனக்காக சொல்லாதீங்க நம்பிக்கை வருது இல்லை உடம்புல ஆ நம்பிக்கை வருது இப்போ எனக்கெல்லாம் நம்பிக்கை நிறைய வந்துருக்கு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் இல்லை பெரியவங்க சொன்னாங்கன்னா அதில் ஒரு வார்த்தை எதிர்த்து பேசுகிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை நம்ம தலைமையில் வச்சு கண்ணை மூடி நம்ம நல்லா இருக்கணும் தான் அவங்க சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க நம்ம நல்லா இருக்கணும் தான் எழுதி வச்சாங்க என்ன நம்பிக்கை வருது நம்மளாலும் முடியுங்கிற நம்பிக்கை வருது அதான் அங்கே பாயிண்ட்டு முடியாதுங்கிறது இல்லை நம்மளாலும் முடியும் அது சின்ன சின்ன முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனால் தீவிரமாக பண்ணி பார்க்கலாம் தொடர்ந்து பண்ணி பார்க்கலாம் நாற்பத்தெட்டு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து சுக்கலத்தை மேலேற்ற லைட் பாடி உருவாகும் ஒளி உடம்பு உருவாகுங்கிறார் நாற்பத்தெட்டு வருஷம் நம்மள்ட்ட இருக்குது ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சுங்க இதில் எவ்வளோ வேஸ்ட் பண்ணுறது இனிமேல் எவ்வளவு காலம் தாம தாமதப்படுத்துறது வரலாமா வர வேண்டாமா கேட்கலாமா கேட்க வேண்டாமாங்கிறதெல்லாம் அவங்க கையில் தான் இருக்குது நம்ம கையில் இருபத்தி நாலு வருஷம் கண்டிப்பாக இருக்குது ஒரு சிலருக்கு பன்னெண்டு வருஷம் கண்டிப்பாக இருக்குது ஏன்னா வாழ்க்கையினுடைய முதல் லட்சம் இதுதான் இதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன் இப்போ எப்படி செல்லு ஒரு மனுஷனுக்கு அத்தியாவசியம் அதை த அதை அதை தொடாமல் ஒன் ஹவருக்கு மேலே இருக்க முடியும் ஒன் ஹவர் கூட இருக்க முடியாது அவனால் கரண்ட்டு போயிட்டால் கூட அதை எடுத்துகிட்டு நோண்டிட்டுருக்கான் டைம் பாஸ் பண்ணுறான் அவர் அதாவது மூளை பயங்கரமாக வேலை செய்தோம் எதுக்கு எதுக்கு எல்லாம் பொய் வேலை உண்மையை தேடுறது கிடையாது இப்போ உண்மையை தேடக்கூடிய தத்துவத்தை உருவாக்கணுங்க இதுக்கு எதாவது வழி இருந்தால் சொல்லுங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த செல்லு மாதிரி ஒவ்வொரு மனுஷனும் தான் வாழ்க்கையில் முதல் கடமை முதல் லட்சியம் இறைவனை தேடணும் தேட வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதாவது ஃபார்முலா இருந்தால் சொல்லுங்கள் அந்த சிந்தனைக்கு நம்ம போனோம்னா நாட்டில் எந்த தவறு நடக்காது எந்த பாவமும் நடக்காது 
எந்த ஒழுங்கினமும் நடக்காது எந்த கொலையும் நடக்காது பஞ்சமா பாதகங்கிற தீங்கே நடக்காது எல்லார் வாழ்க்கையும் அமிர்தமயமாக மாறும் புரியுதா சொல்கிறது இப்போ சுத்த சன்மார்க்கியில் இருக்கிறவங்க அப்படி தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அட்லீஸ்ட் அதில் நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா அறுபது பேர் அப்படி வாழ்கிறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க அதனால் இந்த தத்துவத்தை ஒவ்வொரு மனுஷன் நெத்திலையும் என்ன பண்ணணும் ஏதோ ஒரு கீரல் ஏதோ ஒரு 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 கன்று வச்சு சுட்டோ இல்லை ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டோ ஒரு சிப்பை உள்ளே நுழைக்கிறதுக்கோ ஏதாவது தத்துவம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நான் அப்படி தான் சிந்திச்சிட்ருக்கேன் ஏன்னா அவ்வளோ அத்தியாவசியமானது இந்த உலக ஒழுங்கீனத்துக்கு பாவங்களுக்கு அராஜக அராஜகத்துக்கு அனாச்சாரத்துக்கு துக்கத்துக்கு காரணமே இந்த பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானம் இல்லாதது தான் இந்த ஞானத்தை ஒரு மனுஷனுக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் கொடுக்க முடியுமோ கொடுக்கணும் ஒரு ஷார்ட் கட் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் கண்டுபிடிங்க யோசிங்க யாரை யார் மூலையில் வந்தாலும் வரலாம் நான் தொடர்ந்து யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் இது நம்மளுடைய தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணது செல்லு நம்மளை விட ஆயிரம் மலங்கு அது நான் நல்ல வேலைகளை செய்யுதுன்னு நம்ம அதை எல்லோரும் அதை விரும்புகிறாங்க அதே மாதிரி எல்லார் மனசுலேயும் பிரம்மத்தை தேடணுங்கிறது தான் முக்கியம் பாக்கியெல்லாம் தானாக நடக்கும் அதனால் பிரம்மத்தை தேடுறோம் வேலையெல்லாம் செய்ய மாட்டோம் கடமையை செய்ய மாட்டோம் டியூட்டியை செய்ய மாட்டோம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது மனசை மட்டும் இறைவன் இடத்துல வைக்கிறது எப்படிங்கிறது தான் பிரம்ம வித்யா நீ எல்லா வேலையும் செய்யலாம் இப்போ உனக்கு காட்டுக்கு போக சொல்லலை இப்போ யாரும் நம்மெல்லாம் யாரும் காட்டிலேருந்து வந்து இங்கே உட்காந்து படிக்கலை எல்லாம் கிரகஸ்தத்தில் இருக்கிறவங்க தான் முதல்ல பிரம்மத்தை தேடுறதுக்கு ஏதாவது சூக்மமான வழி இருக்கா ஷார்ட் கட் இருக்கான்னு யோசிங்க நான் தொடர்ந்து யோசிக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டு ஒரு டச் பண்ணிட்டோம்னா இந்த யோகி ராம் சூரத்குமார் வந்து நம்ம எழுத்தாளர் பாலகுமாரனை ஒரு டச் பண்ணுவார் முதுகில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பிரம்மானந்தத்தில் இருப்பான் அந்த ஆனந்தத்தை ஒவ்வொரு மனுஷனும் கொடுத்து இதாண்டா நீ நீ இதை விட்டுட்டு இந்த அனாச்சாரத்தில் ஈடுபடுற பொய் பின்னாடி போயிட்டுருக்க வாழ்நாள் ஃபுல்லாக விரயம் பண்ணுற ஆக்கப்போ உலகத்துக்கே வழிகாட்டியாக இருக்குங்க இந்த இந்த பிரம்ம வித்யா உலகத்தையே ஒரு அன்பு கட்டு அன்பு க அன்பு க அன்பு ஆட்சிக்குள்ளே இறையாட்சிக்குள்ளே கொண்டு வரும் இதுதான் நம்ம இந்த உலகத்துக்கு எதாவது செய்ய முடியும்னா இதுதான் வேறு நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் பார்க்கலாம் யோசிக்கலாம் மனிதன் இறைத்தன்மை அறிந்து அதுமயமாதல் இறைவனாதல் வாழ்வின் முதல் லட்சியம் மனிதன் இறைத்தன்மை அறிந்து அதுமயமாதல் இறைவனா இறைவனாதல் வாழ்வின் முதல் லட்சியம் சொல்கிறார் அவர் உண்மையாக பொய்யா இதெல்லாம் என்னையா அதெல்லாம் நமக்கு சம்மந்தம் இல்லாத விஷயமாக சொல்லிகிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறீங்களா எல்லாம் உண்மை இதுதான் பேஸு இதில் ஏதாவது ஒரு ஜீவன் இதுக்காக உழைக்கும் அடியேன்னு உழைப்பேன் என்னுடைய கடைசி காலம் வரைக்கும் உழைப்பேன் இந்த பிரம்ம வித்யாவை இறைவன் தான் முதலிடம் அவனை வச்சு தான் எல்லாம் அப்படிங்கிற சிந்தனை எல்லாருக்கும் உருவாக்கணும் முருகன் நமக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது கேட்டதெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு இப்போ கடைசியாக கேட்குறேன் அவர்கிட்ட இதுதான் கேட்குறேன் கடைசியாக கேட்குறேன் இந்த தத்துவத்தை எல்லாத்துக்கும் உணர்த்துறதுக்கு வழி இருக்கா சொல்லு செல்லு மாதிரி அவன் பிரம்ம வித்யாவோடு தான் இருக்கணும் அவன் எங்கே வேணாலும் இருக்கட்டும் அவன் உலகத்தில் எங்கே வேணாலும் இருக்கட்டும் இதுதான் நம்மளுடைய பிரார்த்தனை உயிரை வளர்க்க வேண்டும்ங்கிறார் உயிரை வள உடம்பை வளர்க்குறது ரெண்டாவது பட்சம் உயிரை வள உடம்பு தானாக வளரும் உயிர் என்பது பூர்ணமானது ஆனால் அது பல இரும்பு திரைகளால் மூடப்பட்டுள்ளது இந்த இரும்பு திரைகளை அருள் என்ற அணுவால் பிளந்து பேராற்றல் பெருவெற்றி பேரானந்தத்தை அடைய வேண்டும் புரியுதா இது வரைக்கும் இன்றைக்கி இருக்கட்டும் மிச்சத்தை நாளைக்கு பார்க்கலாம் அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவேல் முருகனுக்கு